Sí, señor. Sí, señor. Se vienen los chips. Sí. Dale. sí, vamos a hacer estos sanguchitos. Primera cambiar, parte, es <risa> simple hacer la masa. Esta masa es la masa de pan de leche. Es harina, es muy simple, ¿eh? Harina. Sí. <risa> harina. Una vez que tenemos harina, Gonza, treme levadura. A ver, muy bien, gracias Gonza, el hombre del serrucho. Vamos a hacer así. Directamente, harina. Chips, los que hacía la abuela. ¿Qué es esto? Leche en polvo. Azúcar. En polvo. Sal. Eh, levadura, que no esté en contacto con la sal. Agua. Hay gente que da leche. ¿Sí? Tan bueno en los panos usar la leche en polvo. Directamente, entonces, diluimos la levadura. Azúcar, sal. Leche en polvo, agua y amasamos un poquito. La idea es de amasar, primero mezclamos todos los ingredientes. Si tienen una con es mejor. Si tienen. Hola, Gonza. Ahí está. Esta es una espátula de esas plásticas que son para raspar sobre la mesada. ¿eh? Poder unir más fácilmente los ingredientes. Ahí está. Ahora, primera parte unimos. Segunda, ¿qué hacemos? Amasamos. ¿Sí? Ahí. Vamos presionando. Ahí va. Estos son los chips. Estos me hacen acordar a, ¿saben a quién? A Poncharela. No, a John Baker. A Jonathan Baker. Lo veía también, Alex. Compañero de Pon. Rubio. Era, y John Baker. Era la pareja de los motociclistas, los policías. ¿Eh? No, no, no Ponche era un. Ponche era el Latin Lover. Un Bombi Bang. Claro. Sí, ¿Cómo se llama? Un Latin Lover. Eric Estrada. No. Eh. Eric Estrada. Es el actor. Que sigue trabajando. Ponch. Sí, sí, sí hace películas. Es centroamericano, ¿no? Creo. Puertorriqueño. Puertorriqueño. O mexicano. No, no, mexicano no era. No, no, no. El Pato Vica lo quiere imitar a Ponch. A mí me gustaba Ponch porque vivía en una casa rodante. Rod exacto. Sí. En un trailer. Mira, y se mandaba a juntar las camisitas. Sí, una vez, ah, hicieron, ah, y una vez le hicieron la multa y tuvo que ir al curso no. de manejo con todos los que la había multado. Claro. Se puso Por una barba y se la sacaron. No. ¿Sabes ¿Eh? quién trabajó ahí de sí. invitado? Espérame un segundo, mira, nada más. Manteca, ¿eh? la masa la había unido. Sí. Ahora le agrego manteca no fundida y la tengo que incorporar. ¿Quién? ¿Quién trabajó ahí? Creo que trabajó ahí de invitado, había que ver en el archivo. Eh, ¿Viste el muchacho campeón olímpico, Bruce Jenner, que se hizo mujer? Sí. Ah, sí. Sí. Creo que trabajó de invitado ahí? unas temporadas sí. ahí como motociclista. Ah, mira, ¿Qué puede ser, eh? Es el campeón, el campeón olímpico americano. No, no era. 77. Es, eh, no era americano, pero que en el 61, eh, 61 años tiene y se ahora hizo 65, ahora mujer. Sí. mujer sí. Caitlin se puso. Ah, Ari, se olvidó esto, Gonzalito. ¿Le pasás? Toma. No. Ah, sí, Toma, agarrá sí. tu herramienta Ay, preferida. Ay, ay. <risa> 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 es verdad que lo Cuando vuelva el chino lo va a matar. Porque le hice una serruchada a un nivel. Ayer, ¿qué hacía en la oficina de Tony? Oh, oh, sí. Ven acá, porque eso nunca Dani? llegó. Ella con los directivos. Lo que no entiendo, ¿por qué fue? A lo de Tony, explíquemelo en una palabra que tu abuela ni escuche. ¿Por qué fue a lo de Tony con rodilleras? Oh, oh. Confidencial. Es no, 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 no puedo decir nada. Porque lo vi después. No, ¿sabés lo que me pasó? Fue muy loco, fue muy loco. Porque lo veo entrar con la rodillera y yo paso de curioso. Nunca lo vi a Gonzalito, estaba Tony sentado en el salito, nunca lo vi. No, que está en otra oficina. Ari, no creo que puedas contar todas esas cosas. No, yo tampoco. Es un sartenazo. No se puede Pero le pregunto, nada más. Y si se había caído algo al piso. Entonces se la come. A mí me dijo que en las conversaciones que él le decía, Gonzalo, le decía, a mí las camisas celestes me quedan mejor. ¡Opa! ¿Es verdad que decía eso? No sé, chicos, no decían los pasillos. El hombre serrucho, yo igual hay un... Acuérdense que por ahí viene mañana a visitarnos el chino, que está bien, les digo, está mucho mejor. Sí, en realidad está por acá, pero no actúa. Está como poncharelo, se disfrazó. Exactamente. Bueno, mire, este ratito nos sirvió para hacerle el pan. Ahora, fíjate porque acá vienen los secretos de los chips para que queden muy ricos. La masa. La amasamos, ya tiene la manteca y demás. Hacemos un bollito, la colocamos en un recipiente que la contenga y la tapamos con un papel film o un repasador. Un trapo limpio, húmedo. Esto es para que no se seque por arriba. Una vez que, está seque, que la dejas leudar, 
Esto es lo que pasa, temperatura ambiente, tranquilo. Si ¿sí? se hace más frío, tarda más tiempo, más calor se hace más rápido. ¿Qué es mejor? Que no haga mucho calor, así desarrolla buen sabor. ¿Ok? Una vez que está, el tiempo que va a llevar una buena masa, ¿sí? Es aproximadamente una hora, una hora y media. Si la haces en 20, la haces más rápido, pero no queda tan rica. ¿De cuánto vamos a hacer los bollitos hoy? De 20 gramos. 20, sí. No. Claro. 30. ¿Eh? 62. ¿Cómo? 35. Cada uno da lo que quiera. 40, 35. 35 gramos. Ah, está, Depende del tamaño que quiera hacer. 35 claro. son estos. 35 son gramos limitado. estos. Son ideales. ¿Eh? Tienen 8 centímetros Ay, aproximadamente. Pues los pibitos te muerden y te dejan tirar. La idea claro. es así. Vos hagas esto en las panaderías. Saben que yo, por ejemplo, digo la verdad, tengo una balanza y peso los pancitos para que queden iguales. En las panaderías directamente hacen un choricito con las sí. masas. Esto es en serio. ¿Sí? El chorizo hacen que quede parejo en el grosor, en toda su extensión. Y después directamente marcan con los dedos. Ya yo mido una vez dos dedos. Dos dedos, ves, cierro los dos dedos. Ahí, tac, y corto para adelante. Dos dedos. Y corto, entonces todos quedan del mismo tamaño sin tener que perder tiempo pesando Perfecto. ¿Ok? Bien. Y así podés decir, bueno, serán tres dedos y el pan es más grande y demás La idea acá es que una vez que cortás el pan, ya estaba leudado Ahora lo dejamos, hacemos bollitos Si no estás práctico, los bollitos normalmente los hacen sobre la mesada Hay algunos que lo hacen a dos manos Yo lo que te digo en tu casa para vos es algo muy fácil es ponerlo en la mano y embollarlo sobre la mano. Es más fácil. Queda perfecto, míralo. La verdad es que mirá mis yemas de los dedos. Entran así. Van así, porque entonces esto mete la masa hacia adentro. Lo que estoy haciendo es cerrando el pan. ¿Eh? Ahí. La técnica. ¿Eh? ¿Ves? Acá queda cerrado abajo. Es como agarrar y que quede ahí cerradito abajo. Si vos no lo haces bien esto, después el pan se parte a la mitad. Cuando está leudado y se cocina, se parte a la mitad. Una vez que tenemos estos bollitos leudados, ¿sí? ¿Se ven? Sí. sí. Así se estivan. Estivar es poner en una placa. ¿Cómo se estivan? Se agarran los bollitos que hicimos, ¿sí? Y ligeramente, ligeramente... Tres meses que hice yo recién para mostrarlo a la gente, Gonzalo. Los ponemos ahí. Mirá, esta placa mide... 24 centímetros por 30. Uh -huh. ¿Ven cómo pongo, los pongo unidos? ¿Eh? ¿Vieron con esto directamente a penitas? Los estirás qué? ahí sobre la mano, porque esta es la forma del chip. Los pongo así y cuando leudan, cuando crecen, se unen todos. Ah. ¿Sí? Porque si no se secan, son panes chicos que si no se secan, esta forma yo los cocino. Miren qué pasa cuando los cocino. Cuando los retiro de la cocción, ¿qué les pasa? Se unen. ¿Ves que quedan unidos? Sí, se unen. Y esto evita que se sequen todas las caras del pan. Quedan más húmedos. Entonces los pones juntos, dejas que se hinchen. Una vez que se hinchan, podés agarrar un poquito de huevo. Leche. Leche. ¿Sí? Un, po un toquecito de azúcar y de sal. Acá, en la mezcla, eso es para que tome más color, se dora más. Le pones... Acá, por ejemplo, hay algunos que directamente le ponen, los pintan y después le ponen un poquito de azúcar. Sí, está bien. Hay otros que ya ponen azúcar acá, se dora más todavía. Esto es huevo, entonces, con un poquito de leche y semillas de sésamo. ¿Eh? Negras, de las que son negras y las blancas. Ponemos semillas de sésamo. ¿Cuánto tardaron en el horno a 180 grados? ¿Cuánto? 20, 25 minutos. ¿Ok? Dejas que se leuden al horno 20, 25 minutos. Bien. Les muestro. ¿Quieren, ¿Alguno quiere ir probando uno de estos? Sí, sí, claro. Prueben y yo les cuento cómo los armé. A ver. Dale, venga, venga. Este Ese es con palta, sí, pollo y tomate. Muy bien. Ese es de, qué rico. Ese es de jamón, queso y tomate. Ay, este quiero, el de palta. Palta. Bien, dale. Cuando toca, se lo lleva a la boca. Sí, ¿eh? cualquiera. Vamos. Tráeme cualquiera, dijo. Eh, ¿Cómo los ven? Rico. Cualquiera. Están buenísimos. Bueno, esto es así, chicos. Directamente los panes. Los agarrás. Armalos Uno de a último momento. El, el palito no se come, exactamente. Acá hay que usar Cerruchito. un cuchillo serrucho por si no arrastras la miga. Es un Favorito pan que ya la garantía de un buen sándwich es como una hamburguesa, pasa por el pan. Si el pan es malo, el sándwich no es bueno. 
Sí, o sea, entonces acordate, Ariel. está rico. Está, está barba, buenísimo, es bueno. impresionante. Entonces Muy vamos rico. a hacer así, miren, un punto de mayonesa. Un puntito, si no podés con mayonesa no le pongas sí, el punto. Y coma. Ahí. Okay. Entonces vamos a Chistosa. poner una opción es, miren lo que tengo acá, una suprema de pollo que la corté, fina. Por ejemplo, suprema de pollo. Eh, al del pollo le ponemos tomate y un pedacito de palta. Este queda muy bien. Si podés, si no te molesta que podés hacerlo, agarrás un poquito de sal, pedacito de palta. Bien. Este es uno, un clásico. Después podés hacerlo de pollo.